స్వాతి ప్రమోటర్స్ అమ్మలాంటి అనుబంధం హిందూ పురాణాల్లో ప్రాముఖ్యమైనది రామాయణం ఈ రామాయణం గురించి తెలియని భారతీయులంటూ ఎవ్వరూ ఉండరు రాముడు జననం రాక్షసులో సంహరించడం సీతను పెళ్లి చేసుకోవడం అడవులకు వెళ్లి వనవాసం చేయడం రావణుడు సీతను ఎత్తుకెళ్లడం రాముడు రావణ్ణి సంహరించడం ఇక ఇంతవరకే అందరికీ తెలిసిన రామాయణం కథ అంటే అయితే రాముడు లక్ష్మణులు తమ అంత్యకాలంలో ఈ లోకాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టి వెళ్లారో చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు సీతమ్మకు వనవాసం అనంతరం కొన్నేళ్లకు రాముడు సీతను అయోధ్యకు తీసుకువచ్చేందుకు ఉపక్రమించాడు అయితే ఆ సందర్భంలో రాముడు సీతకు అగ్నిప్రవేశం చేయిస్తాడు దీనితో సీతాదేవి అమితంగా దుఃఖించి ఆ పరీక్షను తిరస్కరిస్తోంది అదే సమయంలో తన తల్లి భూదేవిని ప్రార్థిస్తూ తనను ఈ లోకం నుంచి తీసుకు వెళ్లమని ప్రార్థిస్తోంది దీనితో భూదేవి ఒక్కసారిగా భూమిని చీల్చుకుని పైకి వచ్చి సీతమ్మ తల్లిని తనతో తీసుకు వెళుతోంది సీత వెళ్ళిపోయాక రాముడు రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ లవకుశలకు సకల విద్యులు పరిపాలన అంశాలలో తర్పీతునిస్తాడు వారు రాజులుగా రాజ్యాన్ని పాలించే అర్హత వచ్చాక ఒకరోజు రాముడు వద్దకు యమధర్మరాజు ఒక ఋషి వేషంలో వస్తాడు రాముణ్ణి తీసుకుని కోటలో ఉన్న ఓ గదిలోకి వెళతాడు గదికి కాపలాగా లక్ష్మణ్ణి నియమిస్తారు లోపలికి ఎవరిని అనుమతించరాదని సూచిస్తాడు ఋషి అప్పుడు ఆ ఋషి రాముడితో తనువు చాలించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది అని చెప్తాడు దీనికి అంగీకరించిన రాముడు ఒక శుభముహూర్తాన్న అయోధ్య సమీపంలో ఉన్న సరియూ నదిలోనికి వెళ్లి అంతరార్థనమవుతాడు అక్కడ రాముడు అవతారం నుంచి మళ్లీ విష్ణువు అవతారంలోకి మారుతాడు రాముడు అనంతరం లక్ష్మణుడు కూడా అదే నదిలో తన తనువును చాలిస్తాడు తన నిజ రూపమైన శేషునాగు అవతారంలోనికి మారిపోతాడు అలా రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ముగ్గురు తమ అంత్యకాలంలో లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతారు ఈ కథ గురించి పద్మ పురాణంలో పూర్తిగా రాయబడి ఉంది